மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா இது ஒரு முக்கியமான ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் தான் பாருங்கள் ஏ ஆஃப் ஐந் ஆறு கமா ரெண்டு பி ஆஃப் மைனஸ் அஞ்சு கமா மைனஸ் ஒன்று மற்றும் சி ஆஃப் ஒன்று கமா பத்தொம்போதை முனைகளாக கொண்ட முக்கோணம் ஏபிசியின் முனை ஏயிலிருந்து வரையப்படும் நடுக்கோடு மற்றும் குத்துக்கோட்டின் சமன்பாட்டை காணுங்க எங்கேருந்து வரையணும்னா ஏ என்ற புள்ளியிலிருந்து வரையிறோம் ஓகே சார் அதாவது ஒரு முக்கோணத்தினுடைய மூன்று முனைகள் கொடுத்துட்டு இதில் ரெண்டு கேள்வி கேட்டிருக்க ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்ன நடுக்கோட்டின் சமன்பாடு ரெண்டாவது கொஸ்டின் வந்து குத்துக்கோட்டின் சமன்பாடு ஓகே சரி முதல் நடுக்கோடுனா என்ன குத்துக்கோடுனா என்றது முதல்ல நான் உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்திக்கிறேன் நம்ம எங்கே நைன்த்தில் வரைஞ்சிருக்கோம் நடுக்கோடும் குத்துக்கோடும் சரிங்களா ரைட் அங்கேயே டெஃபனேஷன்ஸ் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் உதாரணத்துக்கு ஒரு முக்கோணம் இருக்குன்னு வச்சுக்கிறீங்களேன் இந்த முக்கோணத்தில் இப்போ முக்கோணத்தை வந்து ஏபிசின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓகே இந்த முக்கோணத்தில் இப்போ ஏ என்ற முனையிலிருந்து வரையக்கூடிய நடுக்கோடு அப்படின்னா என்னென்னா ஏ என்ற முனையும் தான் இருக்குது இப்போ ஏ என்ற முனைக்கு எதிர்பக்கம் யாருன்னு பார்க்கணும் பிசி இந்த பிசின்ற பக்கத்தில் நடுப்புள்ளி நடுப்புள்ளி அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு இது ஒரு ஆறு சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது வச்சுக்கோங்களேன் இதில் நடுப்புள்ளி எத்தனை சென்டிமீட்டர் மூணு சென்டிமீட்டர் ஓகேயா சமமாக பிரிக்கிறது இப்போ இந்த இடத்துல நடுப்புள்ளின்னு வச்சுக்கோங்க மிட் பாயிண்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் எம்னு வச்சுக்கிறோம் அப்போ நடுப்புள்ளி எப்படி வச்சுக்கிறோம் எம் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் ஏ எம்னு வச்சுக்கிறோம் ஓகேங்களா மிட் பாயிண்ட்னால எம் இப்போ இந்த நடுப்புள்ளியவும் இந்த ஏன்ற புள்ளியும் வச்சு வரையக்கூடிய கோட்டுக்கு பேர் தான் என்ன கோடு நடுக்கோடு சரிங்களா அப்போ இதோட சமன்பாடு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஏன்ற முனை நம்மள்கிட்ட இருக்குது அப்போ எந்த முனை தேவை எம்முன்ற முனை தேவை எம்முன்ற முனை என்ன முனை நடுமுனை அப்போ நடுப்புள்ளி ஃபார்ம்லாம் நம்ம எங்கே படிச்சுருக்கோம் நைன்த்தில் படிச்சுருக்கோம் அப்போ இரு புள்ளிகள் இந்த ஏபியோட ந பிசியோட நடுப்புள்ளி எம்மு மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் அப்போ பிசியோட நடுப்புள்ளி எம்மு முதல் ஸ்டெப்பில் என்ன செய்கிறோம்னா பிசியின் நடுப்புள்ளி கண்டுபிடிக்கிறோம் இந்த புள்ளியை கண்டுபிடிச்சிடறோம் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன செய்கிறோம்னா இந்த நடுப்புள்ளியவும் இந்த ஏன்ற புள்ளியை வச்சு ஏஎம்ன்ற இரு புள்ளியில் இரு புள்ளி வடிவத்தில் சமன்பாடு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த சமன்பாடு என்ன சமன்பாடு நடுக்கோட்டின் சமன்பாடு புரிஞ்சிருச்சா ஓகே இவ்வளோதான் நடுக்கோட்டின் சமன்பாடு அடுத்து செகண்டு என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்கிறேன் சரிங்களா செகண்டு கான்செப்ட் செகண்ட் என்ன கேட்டேன்னா குத்துக்கோடுன்னு இருக்கு குத்துக்கோடு எப்படின்னா அதே மாதிரி முக்கோணம் வரைஞ்சிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் ஏ பி சி மூன்று முனைகள் இப்போ ஏயிலிருந்து வரையக்கூடிய குத்துக்கோடு அப்படின்னு நடத்தோம்னா ஏன்ற முனை இருக்குது எதிர்பக்கம் என்ன பிசி அப்போ பிசியில் வந்து நடுக்கோடுனா பிசியோட நடுப்புள்ளியை கண்டுபிடிச்சி வரையணும் குத்துக்கோடுனா என்ன செய்யணும் பிசியோட நடு குத்துப்புள்ளி அப்படி அதுனா என்ன சார் குத்துக்கோடு அப்படின்னா என்ன நம்ம நைன்த்தில் வரைஞ்சிருக்கோம் என்ன அஞ்சிருப்போம்னா இதுலேருந்து செங்குத்துக்கோடு வரைஞ்சிருப்போம் இல்லை அது என்ன அஞ்சிருப்போம் செங்குத்துக்கோடு அதாவது இந்த ஏக்கு நேராக வரணும் சார் ஆனால் வரும் பொழுது எதிர்பக்கத்தை எத்தனை டிகிரி உண்டாக்கணும் தொண்ணூறு டிகிரி உண்டாக்கணும் அதே குத்து அப்படின்னு அர்த்தம் குத்து அப்படின்றது பெர்பண்டிகுலர் செங்குத்து அப்படின்ற அர்த்தம் அப்போ செங்குத்து அப்படின்றது என்னென்னா அந்த எதிர் ஏன்ற உச்சியிலிருந்து எதிர்ப்பக்கத்துக்கு ஒரு கோடு வரையணும் அந்த வரையக்கூடிய கோடு வந்து ஒரு இடத்துல வந்து வெட்டும்ல இந்த இடத்துல எத்தனை டிகிரி இருக்கணும் தொண்ணூறு டிகிரி இருக்கணும் நல்லா புரிஞ்சுக்கிறோம் நடுக்கோடுனா ஏன்ற பக்கத்து ஏன்ற உச்சியிலேருந்து எதிர்ப்பக்கத்துக்கு வரையணும் ஒரு புள்ளியில் அந்த புள்ளி எப்படிப்பட்ட புள்ளியாக இருக்கணும்னா ரெண்டு பக்கட்டும் சமமாக பிரிக்கக்கூடிய புள்ளியாக இருக்கணும் அதனால் நடுப்புள்ளினா நடுப்புள்ளியை கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் ஃபார்ம்லாக வச்சு பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா குத்துக்கோடு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த ஏன்ற உச்சியிலிருந்து எதிர்ப்பக்கத்துக்கு தொண்ணூறு டிகிரி உண்டு ஒன்ற மாதிரி வரையணும் அந்த கோடு சரிங்களா அதே குத்துக்கோடு புள்ளி வந்து நடுவில் இருக்கணும்லாம் கிடையாது ஓரமாக இருக்கலாம் வெளியில் இருக்கலாம் விரிகோணத்துலலாம் வெளியில் இருக்கணும் நம்ம வரைஞ்சிருப்பீங்க குறுங்கோணத்தில் உள்ளே இருக்கும் செங்கோணத்தில் வந்து கரெக்டாக அந்த தொண்ணூறு டிகிரியிலே இருக்கும் விரிகோணத்தில் வெளியில் இருக்கும் குத்துக்கோடு சரிங்களா நீங்கள் வரைஞ்சிருப்பீங்க கணக்கில் ஓகேவா சரி அப்போ குத்துக்கோடு அப்படின்றது என்னென்னா இந்த உச்சியிலிருந்து எதிர்ப்பக்கத்துக்கு வரையணும் பட் எத்தனை டிகிரி இருக்கணும் செங்குத்தாக இருக்கணும் அந்த கோடு அந்த இடத்துல தொண்ணூறு டிகிரி உண்டாகிருக்கணும் இப்போ இந்த இடத்துக்கு பேர் எம்முன்னு சொல்ல முடியாது சும்மா ஏதோ டி அவன் ஒரு புள்ளி தான் எடுத்துக்கலாம் எம்முன்ற வார்த்தை மோஸ்ட்லி நடுப்புள்ளிக்கு தான் யூஸ் பண்ணுங்க செங்குத்து கோடு அப்புறம் குத்து கோடு அப்படின்னு சொன்னால் டின்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணுங்க ஏபிசி அடுத்து மூணா நாலா பாயிண்ட் டி அப்படின்னு சொல்லிக்கிற மாதிரி வேறு வரிசையாக இப்போ
இங்கே டீன்ற புளி நம்மள்கிட்ட இல்லை பட் ஏன்ற புளி மட்டும் நம்ம கையில் இருக்குது கைவசம் இருக்குது டீன்ற புளி இல்லை டீன்ற புளியும் கண்டுபிடிக்க முடியாது டீன்ற புளி கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்போ என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறோம்னா பிசின்ற இரண்டு புள்ளிகளில் இரண்டு புள்ளி வடிவத்தில் என்ன செய்கிறான் சவன்பாடு கண்டுபிடிச்சிடும் செஞ்சிடான் பிசின்ற இரண்டு புள்ளி வச்சு என்ன செய்கிறான் சவன்பாடு கண்டுபிடிச்சிடும் இரு புள்ளி வடிவ சவன்பாடு சரிங்களா இந்த இந்த சவன்பாடு செஞ்சு கண்டுபிடிச்சிடும் அதுக்கடுத்து என்ன செய்கிறோன்னா அந்த சவன்பாடை இந்த பிசின்ற சவன்பாடை ஏடின்ற சவன்பாடாக மாற்றுறோம் குத்து சவன்பாடாக மாற்றுறோம் குத்துக்கோட்டு சமன்பாடாக மாற்ற வேண்டும் குத்துக்கோடு சமன்பாடம் மாத்திரம் என்ன சமன்பாடம் மாறிடும் ஏடின்ற சமன்பாடாக மாறிடும் அது எப்படி சார் குத்துக்கோடு சமன்பாடம் மாத்துறது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம செஞ்சுருக்கோம்ல கணக்கில் குத்துக்கோடு சமன்பாட்டுக்கு என்ன ஃபார்முலா இப்போ உதாரணத்துக்கு ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ என்பது ஒரு சமன்பாடுனா இது குத்துக்கோடு சமன்பாடு என்ன வரும் சொல்லுங்கள் அப்படியே மாத்திரமில்ல பிஎக்ஸ் ஏஒய் ப்ளஸ் கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ குறி எந்த இடத்துல இங்கே மாற்றலாம் இங்கே மாற்றலாம் அதனால் இங்கே மாற்றி இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி அப்போ என்ன செய்கிறோம் பிசின்ற இரண்டு புள்ளியை வச்சு இரு புள்ளி வடிவத்தில் சமன்பாடு கண்டுபிடிச்சிட்றோம் அப்போ அந்த சமன்பாடு ரெண்டாவது ஸ்டெப்பில் என்ன செய்யணும் குத்துக்கோடு சமன்பாடை மாற்றலாம் என்ன சமன்பாடாக மாறிடும் ஏடி சமன்பாடாக மாறிடும் சரிங்களா இது அப்போ வந்து இதுக்கு முன்னே நம்ம செஞ்சோம்ல கணக்கு நாளை நேற்று செஞ்சோம்ல அந்த கான்செப்ட்டு டூ மார்க்கில் செஞ்ச கான்செப்டில் செய்கிறோம் ஓகேவா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் குத்துக்கோடு சமன்பாடு முக்கியமான கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா நடுக்கோடு கூட ஒரே ஒரு கணக்கு தான் இருக்குது கேட்பாலான்னு சொல்ல தேவையில்லை பட் குத்துக்கோடுலாம் ஏகப்பட்ட சம்ஸ் இருக்குது அதனால் ஏன் வச்சுக்கோங்க இந்த பிசின்ற அடிப்புள்ளியை வச்சு இரு புள்ளி வடிவத்தில் சமன்பாடு செய்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அந்த சமன்பாடு என்ன சமன்பாடாக மாற்றணும் இந்த மெத்தட் படி நேற்று செஞ்சோம்ல டூ மார்க் கொஷின்ஸ் ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ் அந்த மெத்தடில் குத்துக்கோடு சமன்பாடை மாற்றுறோம் மாற்றிட்டு இந்த கே மதிப்பு என்னுடைய இருக்குது எந்த புள்ளி யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஏன்ற புள்ளி யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஏன்னா ஏடியில் அந்த புள்ளி இருக்குல்ல ஏதோ ஒரு புள்ளி இருந்தால் போதும் இந்த புள்ளியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஏடின்ற குத்துக்கோட்டு சமன்பாடை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கேன்ற மதிப்பு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஏடியில் எந்த இடத்துல புள்ளி இருந்தாலும் பயன்படுத்திக்கலாம் இங்கே ஏன்ற புள்ளி இருக்கிறதுனால ஏன்ற புள்ளி வழியாக செல்கிறது அப்படின்னு போட்டு கேன் மதிப்பை கண்டுபிடிச்சி முழு சமன்பாடாக மாற்றிக்கிறோம் சரிங்களா புரிஞ்சிடுச்சா டெஃபினேஷன்ஸு ஓகே இப்போ கணக்கு போவோமா ஓகே தேங்க்யூ கம் வாங்க இப்போ இந்த கொடுக்கப்பட்ட கணக்கு பாருங்கள் நான் இப்போ இந்த இது குறி இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு இது வந்து சும்மா ஒரு டெஃபினேஷன் விளக்கத்துக்காக சொல்லியிருக்கேன் இப்போ நம்ம கணக்கு தனியாக பார்ப்போம் பாருங்கள் இப்போ நான் ஒரு முக்கோணம் வரைஞ்சிக்கிறேன் சும்மா நம்மளாக வரைஞ்சிக்கிறேன் பாருங்கள் ஏ பி சி ஏன்ற புள்ளி என்னப்பா ஆறுகமா ரெண்டு பின்ற புள்ளி மைனஸ் அஞ்சுக்கமா மைனஸ் ஒன்று சின்ற புள்ளி ஒன்றுக்கமா ஒன்பது ஓகே இங்கே ரெண்டு கேள்வி இருக்குது ரெண்டு கேள்வியும் ஒரே கொஷினாக கொடுத்துருக்காங்க அதனால் நானும் சும்மா ஒரு ஹெட்டிங் போட்டுக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஏயிலிருந்து வரையப்படும் நடுக்கோடு சமன்பாடு ஃபஸ்ட்டு நடுக்கோடு சமன்பாடு பாகபோன் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் நடுக்கோடு சமன்பாடு நடுக்கோடு சமன்பாடுக்கு இப்போ என்ன சொன்னேன் இப்போ ஏயிலிருந்து அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஏயிலிருந்து அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த இடத்துல ஒரு லைன் எழுதிடுங்க ஏயிலிருந்து வரையப்படும் நடுக்கோடு ஓகேவா அந்த லைனை கொஞ்சம் கோச்சிக்கிறாம எழுதிடுங்க ஒரே லைனா சரி இப்போ ஏயிலிருந்து வரையப்படும் நடுக்கோடு சமன்பாடு அப்படின்றதுக்கு தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் செய்கிறோம் அப்போ ஏன்னா ஏக்கு எதிர்ப்பக்கம் என்னென்னு பார்க்குறோம் ஏன்ற உச்சிக்கு எதிர்ப்பக்கம் யார் பிசி அப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் பிசியோட என்ன செய்ய போகிறோம் நடுப்புள்ளி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பிசியோட நடுப்புள்ளி அப்போ பிசியின் நடுப்புள்ளி எம் அது எப்படி கண்டிக்கிற நடுப்புள்ளி ஃபார்ம்லாம் என்ன எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ கமா ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ பை டூ இந்த ஃபார்ம்லாவில் போய் அப்ளை பண்ணுறோம் பாருங்கள் இப்போ இது வந்து எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இது என்ன எக்ஸ் டூ ஒய் டூ ரெண்டு புள்ளி அப்போ எக்ஸ் ஆயிடுச்சேன் எக்ஸ் ஆயிடுச்சேங்க கூட்டிக்கணுமா அப்போ மைனஸ் அஞ்சு அஞ்சு என்ன ப்ளஸ் ஒன்று பை ரெண்டு புரியுதா இதை நம்ம ஏற்கனவே செஞ்சுருக்கோம் நைன்த்துலேயும் செஞ்சுருக்கோம் இங்கேயும் ஒரு கணக்கு ரீகால் பண்ணியிருப்போம் நினைக்கிறேன் எக்ஸ் ஒன்னையும் எக்ஸ் டூயும் கூட்டுறோம் அதுக்கடுத்து கமா போட்டு ஒய் ஒன்னையும் ஒய் டூயும் கூட்டுறோம் மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்பது பை ரெண்டு சரிங்களா ஓகே இப்போ எம் ஆஃப் ரெண்டையும் கூட்டினா என்ன வரும் கழிக்கிறோம் பெரிய எண்ணிலேருந்து கழித்தா மைனஸ் நாலு பை ரெண்டு அது மாதிரி இங்கே ஒன்பதில் இருந்தால் எட்டு பை ரெண்டு கழித்தா இப்போ இதை சுருக்கலாம் மைனஸ் இருக்குது நாலில் எத்தனை ரெண்டு இருக்குது ரெண்டு ரெண்டு
ஏ என்ற புள்ளி இருக்குது எம் என்ற புள்ளி இருக்குது ஏ என்ற புள்ளி என்ன இருக்குது ஆறு கமா ரெண்டு அதுக்கடுத்து எம் என்ற புள்ளி என்னமா இருக்குது மைனஸ் ரெண்டு கமா நாலு அப்போ இரு புள்ளி வடிவம் இரு புள்ளி வடிவத்தில் என்ன சமன்பாடு படிச்சுருக்கோம் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் பை ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் இதில் அதிகமாக கணக்கு வரும்னு சரி ரைட் பாருங்கள் இது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இது என்னப்பா எக்ஸ் டூ ஒய் டூ பாருங்கள் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் எவ்வளோப்பா ரெண்டு ஒய் டூ எவ்வளோப்பா நாலு மைனஸ் ரெண்டு ஈக்குவல் டு பாருங்கள் எக்ஸு மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் என்னப்பா ஆறு அடுத்து எக்ஸ் ஒன் அப்பா மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஆறு இப்போ ஒய் மைனஸ் ரெண்டு பை நாலு ரெண்டு போச்சுன்னா அவ்வளோப்பா ரெண்டு ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஆறு பை ஒரே குறைனா கூட்டுறோம் மைனஸ் எட்டு இப்போ இதில் சில பேர் செஞ்சபோது மொத்தமாக பெருக்கிட்டு செய்யும் பொழுது கடைசியாக எளிமைப்படுத்த வேண்டியிருக்கு அது இங்கே எளிமைப்படுத்திக்கிட்டோன்னா கொஞ்சம் வேலை முடிஞ்சிடும் எப்படி எளிமைப்படுத்தலாம்னா இது ரெண்டு ஒரே ரெண்டின் மடங்காக இருக்கு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு மைனஸ் நாலு ரெண்டு எட்டு அப்படி செஞ்சுட்டோம்னா வேலை குறைஞ்சிடும் இல்லைட்டா அங்கே வந்து ஒரு வாட்டி நம்ம ரெண்டாவது வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா இதை அன்றைக்கி உங்களுக்கு சொல்லி காமிச்சேன் சில பேர் அது செய்யலை ஓகே பாருங்கள் இப்போ மைனஸ் எல்லாம் கூட பிரிக்கிறோம் மைனஸ் நாலு இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஒன்று இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஆறு இப்போ உள்ள ஒன்று பிரிக்குங்க மைனஸ் நாலு ஒய் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் நாலு ரெண்டு எட்டு ஈக்குவல் டு ஓர் எக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஓர் ஆறு ஆறு இப்போ இந்த சமன்பாடு இங்கிட்டு கொண்டு வர்றோம் பாருங்கள் இப்போ இந்த எல்லாத்தையும் இங்கிட்டு கொண்டு வருவோமா ஏன்னா இந்த இங்கே மைனஸ் இருக்கிறதுனால இங்கிட்டு கொண்டு வருவோம் அப்போ என்ன என்ன ஜீரோ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அங்கிட்டு தான் இருக்குது அப்போ மைனஸ் நாலு ஒயின்ட்டு ஒம்பதுனாயிரம் ப்ளஸ் நாலு ஒயின்னு வந்துடும் அதுக்கடுத்து ஏற்கனவே மைனஸ் ஆறு அங்கே இருக்குது இப்போ இங்கே ப்ளஸ் எட்டு அங்கே என்ன செய்யணும் கொண்டு வரும் அப்போ மைனஸ் எட்டுன்னு வந்துடும் ஓகேங்களா ரைட் அடுத்து பாருங்கள் இப்போ ஜீரோ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் நாலு ஒய் இரண்டு ஒரே குறினாலும் கூட்டலாம் அப்போ மைனஸ் பதினாலு அப்போ இந்த சமன்பாடை வேறு எப்படி எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் நாலு ஒய் மைனஸ் பதினாலு ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுவே என்ன தேவையான நடுக்கோட்டின் சமன்பாடு ஆகும் இதுவே தேவையான நடுக்கோட்டின் சமன்பாடு ஆகும் இதுவே தேவையான நடுக்கோட்டின் சமன்பாடு ஆகும் புரிஞ்சா நடுக்கோட்டு சமன்பாடு திரும்ப சொன்னால் கவனிச்சுக்கிறீங்க ஒரு முக்கோணத்தில் ஒரு முனையில் இருந்து சொல்லுவாங்க அப்போ முனைக்கு எதிர்பக்கத்தை எடுத்துக்கணும் அந்த எதிர்பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இரண்டு உச்சிகள் புள்ளிகளுடைய நடுப்புள்ளி கண்டுபிடிக்கணும் நடுப்புள்ளி கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த புள்ளியை வச்சுக்கிறணும் அந்த புள்ளியவும் நடுப்புள்ளியவும் அந்த எதிரில் இருக்கக்கூடிய முனையும் ரெண்டு முனையும் சேர்த்து இரு முனைகள் இரண்டு முனைன்றது இரண்டு புள்ளி வடிவ ஃபார்முலாவில் நடுக்கோட்டு இது நேர்கோட்டு ஃபார்முலாவில் கொண்டு செஞ்சுட்டோம்னா அப்படியே ஆன்சர் வந்துடும் சரிங்களா ஓகே அடுத்து பாருங்கள் இதில் ரெண்டாவது கொஷின் பார்க்க போகிறோம் குத்துக்கோட்டின் சமன்பாடு அதுக்கும் பாருங்கள் அதே படத்தில் நான் சும்மா போகிறனாலும் போடலாம் அது மாதிரியாதுனால இங்கே தனியாக ஒரு படம் சும்மா போட்டுக்கிறோம் ஏ பி சி ஏன்ற உச்சி வந்து ஆறு கமா ரெண்டு பின்ற உச்சி வந்து மைனஸ் அஞ்சு கமா மைனஸ் ஒன்று சின்ற உச்சி ஒன்று கமா ஒன்பது பாருங்கள் இங்கே நான் என்ன செய்யணும்னு சொன்னேன் குத்துக்கோடு அப்படின்றது என்ன செய்யணும் ஏன்ற உச்சிலேருந்து எதிர்பக்கத்துக்கு நடுவில் வரக்கூடாது தொண்ணூறு டிகிரி உண்டு ஒன்ற மாதிரி ஒரு அந்த தொண்ணூறு டிகிரி உண்டாகிற மாதிரி ஒரு கோடு ஒரு பேர் குத்துக்கோடு இந்த குத்துக்கோடை வந்து ஏடின்னு எடுத்துக்கிடுவோம் எம்னு எடுக்க வேணாம் சரிங்களா இப்போ ஏடியோட சமன்பாடு கண்டுபிடிக்கணும் ஏடியோட சமன்பாடு நம்மளால் எடுத்தோன்னா கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்போ இந்த டீன்ற புள்ளி இருந்தால் புள்ளி வச்சு செய்யலாம் நம்ம இந்த குத்துக்கோடுக்கு அந்த கான்செப்ட் வராது நடுக்கோடுக்கு மட்டும் இந்த கான்செப்ட்டு அப்போ என்ன செய்கிறோம்னா பிசியோட சமன்பாடு கண்டுபிடிக்கிறோம் சரிங்களா அப்போ கேள்வி என்ன கேட்டிருக்குன்னா ஏயிலிருந்து கொஸ்டின் நம்பர் டூன்னு வச்சுக்கிறேன் ஏயிலிருந்து வரையப்படும் குத்துக்கோட்டின் சமன்பாடு இதன் கேள்வி சரிங்களா அப்போ இதுக்கு என்ன செய்கிறோம்னா எடுத்தோன்னா குத்துக்கோடு கிடைக்காது அதனால் நம்ம என்ன செய்கிறோம் பிசியோட சமன்பாடு பார்க்குறோம் பிசியின் சமன்பாடு பார்க்குறோம் இப்போ பிசியின் சமன்பாடுன்றது இரு புள்ளி வடிவம் அப்போ பின்ற புள்ளி என்ன மைனஸ் அஞ்சு கமா மைனஸ் ஒன்று சின்ற புள்ளி ஒன்று கமா ஒன்பது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ அப்போ என்ன செய்யணும்னா இரு புள்ளி விடுவதுக்குரிய ஃபார்முலா என்ன ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் பை 
v2 minus v1 equal to x minus x1 by x2 minus x1. Okay, so we will apply this. We will apply this. We will y minus into minus plus 1 and other than minus 1 to the by 1 by the plus 1 equal to x minus x1 and minus nj minus into minus plus nj x2 and other than 1 1 plus nj okay barring y plus 1 by path equal to x plus nj by r when I play a curve now cut a show what you are going to go and all in game now with the right parang renda i pade i renda path Mon <laughs> இங்குடு 0, அப்பு 0 equal to 5x minus 3y, 25ல 3 வைச்சினா 22. அப்பு இது எப்படியில்லிக்கலானா, 5x minus 3y plus 22 equal to 0. இது எதோட சம்மன் பாட்டுனா, PC ஓட சம்மன் பாட்டுக்கு நுடுச்சிடாம். இந்த சம்மன் பாட்டுச் சின்னா, AD ஓட சம்மன் பாட்டுக்கின். அப்பு BC ஏன் AD எப்படிருக்கு, செங்குத்தாருக்கிறனால एडियन बदल, एडियन समान बढ़े, एडियन समान बढ़े, अब एडियन समान बढ़ा बन रहा देना ना, कुत्तों को डिन समान बढ़ा ना रहता, एडियन समान ना रहता, कुत्तों को डिन समान बढ़े, कुत्तों को डिन समान बढ़ने का मायना फार्म लाइन यूज़ बनी रखा, केल केल मातनो, वो रे वो रे कुरी मंडो मातना, अब मातन அந்த minus 3 இங்கு கொண்டு வருகிறேன் minus 3x இப்பு plus 5 வையும் plus 5x வந்து plus 5 வையாலிதுகிறேன் plus k equal to 0 வையாலிதுகிறேன் இப்பு நான் என்ன இருக்கிறேன் கிலுக்கல இடமாத்தி இருக்கிறேன் பட் என்ன செய்யில் குடி மாத்தில் அப்பு குடியந்த நிரத்தில் மாத்திக்கிறேன் செய்கிறீர்களா இப்பு இதை என்ன சன்பாடு குத்துகோட ये ये आफ आर का मार रंडो वाली चली अब तो क्या करने वाली है मुड़ी आर का मार रंडो वाली चल गई रहते अब ना लोगे अप्लाई पनो ना तो मोनी इंट आर प्लस अंची इंट रंडे प्लस के इक्वल टू जीरो अब आर मुना पदने टे प्लस आई रंडा पत्ते प्लस के इक्वल टू जीरो अब येरुवत्ते टे प्लस के इक्वल टू जीरो अब के इ இந்த குத்துகோடு சம்பல பிரதியிட்டுலாம் அப்பு 3x plus 5y plus minus 28 equal to 0 minus 28 equal to 0 என்னா இங்க வண்டி பிரதியிட்டுலாம் கேக்கிப் போல minus 28 அப்பு இது வேத்தேவையான குத்துகோடு சம்பாடாகும் இது வேத்தேவையான குத்துகோட்டின் சம்பாடு ஆகும் ओके वाह, हाँ इधर रेंडु फाइव मारू पाते रहेंगे सार, अदाव तो नडु कोड़े समान बाढ़े इन्द में तला सेरा, कुत्तु कोड़े समान बाढ़े इन्द में तला सेरा, ये लो कुत्तु कोड़े समान बाढ़े कनक के दें आधी इमान आम के रखे, नडु कोड़े समान बाढ़ला वोरे वोर कनक मुड़े दे रखे, अदनाला कुत्तु அந்த மூனாது உச்சி இருக்கிறேன் எதிரு உச்சி அந்த புள்ளியது வலிய பிரதியிட்டீங்கனா கேட்கிடைக்கும் கேட்கிடும் மதிப்பு பிரதியிட்டீர்கள் ரும்ப ரும்ப ஏசி ஒரு கஸ்டம் உள்ளா okay வா right அடுத்து பாருங்க இன்னோரு குஷ்சின் அண்ணா இது மூன்று புள்ளில வந்து நடுக்கோடு குத்துகோடு ச இதில் பாத்தியினா, 
ஏன் ட்ரிபிள் இ மூணுக்கு மாறு நாலு எடுத்திருக்கேன் பி ட்ரிபிள் இ மைனஸ் ஒன்றுக்கு மாறு ரெண்டு இந்த ரெண்டு புள்ளியும் இணைச்ச பிறகு இதில் இந்த கோ இதே நேர்கோடு இப்போ நேர்கோடி சொன்னால் விளையா முடிஞ்சு அவன் என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்கான்னா இந்த நேர்கோடு துண்டின் மைய குத்து கோடு அப்போ மைய குத்து கோடு அப்படின்னா இதில் ரெண்டு வார்த்தை இருக்குது சார் மையம் குத்து ரெண்டு வார்த்தை இருக்குது மையம் குத்து கோடு அப்போ இந்த மையத்துக்கு என்ன அர்த்தம் குத்துக்கு என்ன அர்த்தம்னு பார்ப்போம் மையம்ன்றது என்ன அர்த்தம்னா இதோடைய நடுப்புள்ளி அப்போ எம்முன்ற புள்ளி அப்பா ஒரு புள்ளி கிடைச்சிருச்சு அப்போ நடுப்புள்ளி நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் நடுப்புள்ளி நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் கண்டுபிடிக்க முடியும் குத்து அப்படின்றது என்ன அர்த்தம்னா இந்த மையம் வழியாக அப்போ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா நடுக்கோடுனால் உச்சியிலேருந்து நடுப்புள்ளிக்கு வந்தால் போதும் செங்குத்தாக இருக்குன்னு தேவையில்லை இந்த குத்துக்கோடு பார்த்தீங்கன்னா உச்சியிலேருந்து தொண்ணூடிரி உண்டாக்குற மாதிரி தான் வரணும் நடுப்புள்ளிக்கு போக தேவையில்லை ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நடுப்புள்ளியிலையும் இருக்கணும் குத்துக்கோடாகவும் இருக்கணும் அப்போ இதுக்கு நேரே வரணும் இந்த நடுப்புள்ளிக்கு நேரே ஒரு கோடு வரணும் இப்படி ஒரு கோடு வரணும் இந்த கோடு எத்தனை இருக்குன்னு வைக்கணும் தொண்ணூடி நாயகம் அப்போ இதில் ரெண்டு கான்செப்ட் சேர்ந்து ஒரே கொஸ்டினாக வருது அவன் மைய குத்து கோடு அப்படின்றது ரெண்டு கான்செப்ட் வருது சார் ஒன்று நடுப்புள்ளி வழியாக போகணும் மைய புள்ளி வழியாக போகணும் ரெண்டாவது தொண்ணூடிரி ஒன்று ஒன்ற மாதிரி போகணும் சரிங்களா இப்போ நீங்கள் சரி பார்த்தோம்ல ஒரு கணக்கில் முக்கோணத்தில் பார்த்தோம்ல நடுக்கோடு குத்துக்கோடு அந்த ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரே கொஸ்டினாக இருக்குது இங்கே வந்து முக்கோணத்தில் இல்லை இரண்டு புள்ளிகள் இருக்குது அப்போ மைய குத்துக்கோடு அப்படின்றது இந்த ரெண்டு புள்ளியோட மைய புள்ளி வழியாகவும் போகணும் தொண்ணூறு வரையும் ஒன்று ஒன்று மாதிரி போகணும் சரிங்களா இது ரொம்ப ஈஸியாக ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை இதுக்கு என்ன செய்ய போகிறேன்னா முதல்ல ஏபியோட மைய புள்ளி கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கிறேன் முதல்ல என்ன செய்ய போகிறேன் ஏபியோட மைய புள்ளி பார்க்க போகிறேன் சரிங்களா நடு முதல்ல மையம் அப்படின்னா மைய புள்ளி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஏபியின் மைய புள்ளி ஏபியின் மைய புள்ளி என்ன சொல்கிறான் எம்மா ஃபார்முலா என்ன எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ கமா ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ பை டூ பாருங்கள் எம்மா நடுப்புள்ளி பாருங்கள் x1 ஒன்று போகலாம் மூணு எக்ஸ் டூ போகலாம் மைனஸ் ஒன்று பை ரெண்டு அது மாதிரி ஒய் ஒன்றுக்கு வந்து நாலு ஒய் டூக்கு வந்து என்ன ப்ளஸ் ரெண்டு பை ரெண்டு அப்போ என்ன ஆஃப் என்ன வருது மூணில் ஒன்று வச்சுனா ரெண்டு பை ரெண்டு இது நாலு ரெண்டு ஆறு பை ரெண்டு ரெண்டாயிரம் பால் அடித்தோம்னா ஒன்றுக்கமா மூணு இப்போ நடுப்புள்ளி கண்டுபிடிச்சாச்சு நடுப்புள்ளி கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகே இப்போ நடுக்கோடுனா எதிரே ஒரு புள்ளி இருக்கும் அதை வச்சு நடுக்கோடு செஞ்சிடலாம் ஆனால் இங்கே நடுக்கோடு இல்லை குத்துக்கோடு அப்போ குத்துக்கோடு என்ன செய்யணும்னா இந்த ஏபியோட சமன்பாடு பார்க்கணும் அந்த சமன்பாடு என்ன சமன்பாடாக மாற்றிடணும் குத்துக்கோடு சமன்பாடாக மாற்றிடணும் அவ்வளோ தான் அந்த இங்கே செஞ்சோம்ல ரெண்டாக கொஸ்டின் அதே கான்செப்ட் குத்துக்கோடு சமன்பாடு செஞ்ச கான்செப்ட் இது இதில் செஞ்சோம்ல இதில் செஞ்சோம்ல பிசியோட சமன்பாடு கண்டுபிடிச்சி குத்துக்கோடு சமன்பாடு அதே தான் இங்கே அப்போ இங்கே என்ன செய்கிறேன்னா ஃபஸ்ட்டு ஏபியோட மைய புள்ளி படித்து அந்த புள்ளியை பத்திரமா வச்சுக்கிருங்க அடுத்து செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன செய்ய போகிறோம்னா ஏபியின் சமன்பாடு பார்க்குறோம் ஏபியின் சமன்பாடு அப்போ இது என்ன இருபுள்ளி விடுவோம் இருபுள்ளி விடுதில் சமன்பாடு எப்படி பார்ப்போம் ஏவின் மையப்புள்ளி அடுத்து ஏவின் சமன்பாடு இருபுள்ளி விடுதில் என்ன பார்ப்போம் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் பை இருபுள்ளி தானே ஏபி என்பது இருபுள்ளி ஏ ஆஃப் மூணுக்கு மா நாலு பி ஆஃப் மைனஸ் ஒன்றுக்கு மா ரெண்டு எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ கான்செப்டு பாருங்கள் ஒய் மைனஸ் ஒன் பை ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஃபார்முலா நல்லா படிச்சுருங்க சார் ஓகே இப்போ இந்த ஃபார்முலா போய் அப்ளை பண்ணுறோம் பாருங்கள் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் வந்து நாலு பை ஒய் டெனப்பா ரெண்டு மைனஸ் நாலு ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் எவ்வளோப்பா மூணு எக்ஸ் டூ எவ்வளோப்பா மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் மூணு பாருங்க ஒய் மைனஸ் நாலு பை மைனஸ் ரெண்டு ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் மூணு பை மைனஸ் நாலு ஓகே இங்கேயும் பாருங்கள் ரெண்டும் பொதுவாக இருக்குது மைனஸ் மைனஸ் ஏன் அடிச்சுக்கலாம் வேறு ரெண்டாயிரம் பாடு சமமாக இருக்குது ஓரன் ரெண்டு இரண்டு நாலு அப்போ என்ன வருது ஒய் மைனஸ் நாலு பை ஒன்று எக்ஸ் மைனஸ் மூணு பை ரெண்டு இப்போ கொண்டாங்க கொடுக்க பிறகுங்க ரெண்டு இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் நாலு ஈக்குவல் டு ஒன்று இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் மூணு ரெண்டு ஒய் மைனஸ் நாலு ரெண்டு எட்டு ஈக்குவல் டு ஒரு எக்ஸ் மைனஸ் ஒரு மூணு மூணு இப்போ எல்லாத்தையும் அங்கிட்டு கொண்டு வருவோம் ஒரு எக்ஸ் இங்கே எதுவும் இல்லை ஜீரோன்னு போட்டுருவோம் ப்ளஸ் ரெண்டு வேணும் போகும்போது மைனஸ் ரெண்டு ஒய் ஏற்கனவே மைனஸ் மூன்று இருக்குது அப்போ மைனஸ் எட்டு அனுப்பும் ப்ளஸ் எட்டு அப்போ ஜீரோ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு ஒய் ப்ளஸ்
இப்போ இங்கே என்ன கான்செப்ட் இருக்குன்னா அந்த குத்து கூட சமன்பாடு மாட்டேன் ஏபி என்பது எதுக்கு செங்குத்து சிடி செங்குத்து அப்போ ஏபி என்பது செங்குத்து சி ஏபி செங்குத்து சிடி என்பதால் சிடியின் சமன்பாடு சிடியின் சமன்பாடு அப்போ சிடி என்பது என்ன குத்துக்கோடு தானே அப்போ குத்துக்கோடு அது அதுக்கு என்ன கான்செப்ட்னா குத்துக்கோடு குத்துக்கோடுன்னு சொல்லியாச்சு அப்போ குத்துக்கோடு சமன்பாடுக்கு என்ன செய்யணும் இடமாற்றமும் ஏதாவது ஒரு குறிமாற்றமும் அப்போ என்ன ஆகுன்னா ஒரு எக்ஸ் அப்படின்றது அங்கே போயிடும் இந்த மைனஸ் ரெண்டு இங்கே வந்துடும் அப்போ மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் இந்த ஒன்று அஞ்சு பேரும் போது ப்ளஸ் ஒரு ஒய் ப்ளஸ் கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இடமாற்றம் மாற்றிருக்கேன் குறி மாற்றுறேன் குறியை நான் இங்கே மாற்றி விட்டுறேன் ப்ளஸ் என்ன சரிங்களா இப்போ இந்த சமன்பாடு எந்த புள்ளியாக வழியாக வச்சுருக்கிறது இது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதிர்புள்ளி பட் இங்கே என்னென்னா நடுப்புள்ளி ஏன்னா மையாக குத்து கூடல அப்போ என்ன சிஎன் டி நம்மள்கிட்ட இல்லை அப்போ எந்த புள்ளி எடுத்துக்கிறோம்னா நடு ஏதோ ஒரு புள்ளி இந்த சிடின்ற கோட்டில் இங்கே ஒரு புள்ளி இங்கே ஒரு புள்ளி இங்கே ஒரு புள்ளி இருந்தால் அந்த புள்ளியை பயன்படுத்திக்கலாம் அப்போ நம்ம சிடின்ற கோட்டில் என்ன புள்ளி இருக்குது எம்முன்ற புள்ளி இருக்குது நடுப்புள்ளி அப்போ இது எம் ஆஃப் எது வழியாக செல்கிறது எம் ஆஃப் ஒன்று கமா மூணு வழி செல்கிறது எம் ஆஃப் ஒன்று கமா மூணு வழி செல்கிறது அப்படின்னா அர்த்தம் இந்த ஒன்று கமா மூணு போய் இதில் சமன்பாடில் பிரதி விட்டுறோம் அந்த சமன்பாடு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒரு ஒய் ப்ளஸ் கே ஈக்குவல் டு ஜீரோன்ட்டு இருக்குது இதில் போய் அந்த ஒன்று கமா மூணு அப்ளை பண்ணால் ஏன்னா எக்ஸ் இப்போ ஒன்று கமா மூணு தானேப்பா இருக்குது ஒன்று கமா மூணு எக்ஸ் இப்போல்லாம் ஒன்று அப்போ ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று இன்ட்டு ஒய்க்கு போகலாம் மூணு ஓகே ஒய்க்கு போகலாம் மூணு ஒய்க்கு போகலாம் மூணு ப்ளஸ் கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ப்ளஸ் ஒரு மூணு மூணு ப்ளஸ் கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ அஞ்சு ப்ளஸ் கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ கே ஈக்குவல் என்ன அஞ்சு இப்போ மைனஸ் அஞ்சு அப்போ இதை போய் இந்த சம்பளில் பிரதிடலாம் அப்போ ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒரு ஒய் மைனஸ் அஞ்சு ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுவே தேவையான குத்துக்கோடு சமன்பாடாகும் இதுவே தேவையான குத்துக்கோடு இல்லை மைய குத்துக்கோட்டின் சமன்பாடாகும் மைய குத்துக்கோட்டின் சமன்பாடு ஆகும் சரிங்களா ஆ சரி பார்த்துருங்க கொஞ்சம் ஒரு வாட்டி நல்லா பாருங்கள் தெளிநசமாக கேளுங்க இப்போ இதில் ரெண்டு கோ கோமல் கொடுத்துருக்கேன் முடிஞ்சால் ட்ரை பண்ணுங்கள் தெரியலனா நானே உங்களுக்கு செஞ்சு சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ இந்த கொஸ்டினை பார்த்தீங்கன்னா ஏ முக்கோணம் ஏபிசியின் முனைகள் மைனஸ் மூணு கமா ஜீரோ பி ஆஃப் பத்து கமா மைனஸ் ரெண்டு மற்றும் சி ஆஃப் பன்னிரெண்டு கமா மூணு மூன்று முச்சு கொடுத்துட்டாங்க சரிங்களா எனில் ஏ மற்றும் பியிலிருந்து முக்கோணத்தின் எதிர்பக்கத்திற்கு வரையப்படும் குத்துக்கோட்டின் சமன்பாடுகளை காணுங்க இங்கே ரெண்டு கேள்வி இருக்குது ரெண்டு கேள்வியுமே குத்துக்கோடாக தான் இருக்குது நம்ம செஞ்சதில் ஒன்று ம நடுக்கோடு ஒன்று குத்துக்கோடு பட் இங்கேயுமே ரெண்டுமே குத்துக்கோடாக இருக்குது இந்த ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை ஒரு முக்கோணம் முதல்ல வரைங்க ஏயை மேலே வச்சுருங்க பிசிஏ கீழே வச்சுருங்க ஃபஸ்ட்டு கொஷின் என்ன ஏயிலிருந்து வரையக்கூடும் குத்துக்கோடு அப்போ ஏயிலிருந்து ஒரு குத்துக்கோடு போட்டுக்கிருங்க இந்த குத்துக்கோடு டின்னு வச்சுக்கிருங்க இப்போ வழக்கமாக பிசியோட சமன்பாடு கண்டு பிடிச்சி அந்த சமன்பாடு என்ன செய்யுங்க குத்துக்கோடு சமன்பாடாக மாற்றி அதை ஏன்ற புள்ளி வழியாக பாஸ் பண்ணிங்கன்னா கிடச்சிரும் இது ஒன்றாவது கொஷினு இதில் ரெண்டாவது கொஷின் கேட்டிருக்குன்னா பியிலிருந்து வரையப்படும்னா முக்கோணத்தை அதே முக்கோணத்தை மாற்றி போடுங்க பேரை மட்டும் மாற்றிக்கிருங்க மேலே பி போடுங்க இப்போ எப்படி இல்லைங்கன்னா ஏபிசி இப்படி இழிக்கலாம் தப்பில்ல ஏபிசின்னு போட்டுக்கிருங்க ஒன்று எப்படி போடுங்க இல்லை எப்படி ஏபிசி போடுங்க இப்போ பியிலிருந்து வரையப்படும் குத்துக்கோனால் பியிலிருந்து ஒரு குத்துக்கோடு வரையலாம் அது பேர் டி போட்டுக்கிறீங்க தொண்ணூறு டிகிரி போட்டுருங்க ரொம்ப குத்துக்கோனால் தொண்ணூறு டிகிரி முக்கியம் இப்போ ஏசியோட சமன்பாடு கண்டுபிடிங்க அந்த சமன்பாடு என்ன சமன்பாடு மாற்றுங்க குத்துக்கோடு சமன்பாடு பீடியாக மாற்றுங்க அதில் பீன்ற புள்ளியாக பாஸ் பண்ணுங்க ஓகேவா ரைட்டு அதுக்கடுத்த கொஷினை பாருங்கள் இப்போ நம்ம செஞ்சது எட்டாவது கொஷினு ஏன்ற புள்ளியும் பீன்ற புள்ளியும் கொடுத்துட்டு என்ற புள்ளிகளை இணைக்கும் மைய குத்துக்கோட்டின் சமன்பாடு மைய குத்துக்கோட்டின் சமன்பாடு நமக்கு தெரியும்ல அந்த இப்போ செஞ்சோம்ல என்ன செய்யணும் ஒரு கோடு வரையணும் மையப்புள்ளி கண்டுபிடிங்க தொண்ணூறு டிகிரி போட்டு குத்துக்கூடாக மாற்றுங்க மையப்புள்ளி வழியாக இந்த சமன்பாடு கண்டுபிடிச்சி இந்த ரெண்டு புள்ளிக்கும் சமன்பாடு கண்டுபிடிங்க அந்த சமன்பாடை குத்துக்கூடு சமன்பாடாக மாற்றுங்க அதுக்கப்புறம் அந்த மையப்புள்ளியை பாஸ் பண்ணுங்கள் இது இப்போ இந்த செஞ்ச கணக்குல கடைசி செஞ்ச பார்த்தீங்களா இந்த கணக்கு மாதிரி சரியா செஞ்சிடலாமா ரொம்ப நேரம் அந்த வீடியோ வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே மெதுவாக போயிருக்கு செஞ்சு பாருங்கள் இதே முக்கியம் இந்த சேப்டரில் ஆயத்தில் வெடியில் முக்கியமானது இதே ப்ள